Hi all, welcome to the another video of microprocessor numbered system. We are going to discuss the module 6 of the topics. So, we are going to interfacing of LCD. So, if you want to subscribe to this channel, please subscribe to get more videos. So, if you want to subscribe to this channel, please subscribe to this channel. So, we are going to start the module 6 of the module 6 of the interfacing portion of LCD. That is what we are going to discuss. अब LCD है ना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले अब ये तो कोई डिस्प्ले इन टेक्नोलॉजी है ना कोरेन आला लगे इट नमले उप के इट बेरी जोर लाना LCD टेक्नोलॉजी अब ये LCD इस फाइनली वाइट्स प्रोड्यूस रिप्लेसिंग LEDs अब LEDs से रिप्लेस ये तो टेबल रहे अधिकांश में पे LCD लोग बैठे हैं ना ये वड़ा LED � अतः कि हमारे सेवेन सेगमेंट डिस्प्ले वाला एलईडी का लायन तो पंडत के गाल्ट हमारे यूसेज़ दोनों ट्रिक नहीं रहने दे ओके अब आदि ने आना हमारे बदन देखिए ना कोड देने में रियर रिप्लेस ये दे एलसीडी लगी हुआ नोड़ गई थे अब आदि ने कोरा कारण लगे ना कारण जो एलसीडी से कोरा एडवांटेजेस होंडे आधुनि� इधर एडिशन एडवांटेज ना कैरेक्टर्स उन ग्राफिक्स के नाम के नाम मैटर डिस्प्ले जाएं पर तो ये जो एलसीडी सिस्टम नाम बोले क्या नाम है पिने इनकॉपरेशन ऑफ रिफ्रेशिंग कंट्रोलर इनटू द एलसीडी देर बाय रिलीविंग द सीपी ऑफ द टास्क ऑफ रिफ्रेशिंग द एलसीडी अब अंगन एडवांटेज ये Programmer, Characters and Graphics அது வலைதே helpful ஆனா செடிக்கு வண்ணையார் காரின் செய்யான் நமக்கு Characters, ABCD, Numbers உங்கள் காரின்னும் தல Alpha Theta அங்கன் செல்ல போசின்சும் காரின்னும் நமக்கு LCD வேச்சிடு வால்டர் சிம்பலாயிட்டு நமக்கு display செய்யும் வேண்டு பச்சை 7 segment displayல் நமக்கு இதும் சாதியரில்லா That's why LCD கூடதில் अब इंटरफेसिंग ऑफ एलसीडी है ना तो हमको मेनली डिस्कस यहाँ उन्होंने अब ऐंड आने एलसीडी है ना कुछ जगह चेरी ये रिव्यू ना हमने बारे में ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इस कॉमनली यूज सिस्टम वर लॉ पावर कंसेम्शन इस नेसेसरी अब लॉ पावर कंसेम्शन उपयोगी ना स्थलेंगन लेकिन हमारे ये युरोप चला इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा ना हमारे ये बात करते हैं एलसीडी लगाना आ रहा है ना तो पंडा का साल अंगल ले सेवेन सेगमेंट ऐट ला एलईडी लगाए तो उन्हें अब आधा का मारी टाने पे एलसीडी लगा रहेंगे आर अब एन एलसीडी डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ़ एक क्रिस्टल मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट अब उरी क्रिस्टल मटेरियल ने दोनों प्लेट के अंदर अड़े लगे हुए चटन दावा द क्रिस्टल मटेरियल इस अरेंज इन सेगमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ़ डॉट मैट्रिक्स अब उन दिन के लिए इंद्रजीत ने जिन्हें ले इस क्रिस्टल मटेरियल्स सेवेन सेगमेंट इन डी फॉर्म में लगी मारे इंच जन दाव अल्लाह इंगल डॉट मैट्रिक्स अब मैट्रिक्स रूप तो रोना कोड दल नमलो पुवे के अंडा अब पंडता काल तक अंदर चीन याले नमले एलईडी बल्ब बल्ब पॉल्टा सिस्टम्स के नवड़े यूसे दिरने अंदर ना लाइट एट कप तोला पंडता सिस्टम्स लगा नो करने इंगल के ई टाइप सिस्टम सेवेन सेगमेंट एलईडी टाइप का अंडे ना पंडे अब आदि ने एक पागल है आना नमले पे एलसीडी बच्चों बोलेगा ना पर चल दे ले एलसीडी ले इस सेवेन सेगमेंट बोला था नेरी की मालिक है डॉट मैट्रिक्स टाइप है क्या वो कोड दली पत्ते का तो डॉट मैट्रिक्स आनो बेक यार वाला अब तो हम लोग पारंगिर तो इधर से दर्शे क्रिस्टल इन द पारंगिर ना क्रिस्टल ने प्रत्येक वाला इट कैन पास और ब्लॉक द लाइट पासेस थ्रू इट एंड दैट्स इट क्रिएट डिस्प्ले अब उन दिन के ले आ एक क्रिस्टल इन द एक एडवांटेज इन वाले दाना ना आदि ने बढ़ी चत्ते ने क्या ब्लॉक के आने काटते बढ़ाएं बेटे अब ब्लॉक के चेना समय तो आदि एक कार्टक कलर रोग ने कपल आना हमारे डिस्प्ले टे में लिखा � अब अंगने का अंडों उन्नत अन्न नम्बर देख रही है चेनी डिस्प्ले से क्रिया पर नमक का आवश्यक लोग अंगने का नम्बर एक पर्टिकुलर कोड अलग पर्टिकुलर सिग्नल लोग उठता है इन्हें रात के लाइट ने ब्लॉक किया उनपर ब्लैक कलर आये तो इडिकेंड डॉ ओके पिन ए एलसीडी का बैक के नम्बर एक बैक लाइटिंग वेचन are driven by a square wave pattern. अब एवरेड यानो नमक के द ब्लॉक के एंड अदर दा डार्क कलर वाले एंड आवडे की नमलन जेम्स स्क्वायर वेव पैटर्न वाले सिग्नल्स का डटते हुए विच इस सप्लाई बाय द बिल्टिंग ड्राइवर अब अदर रूले द बिल्टिंग ड्राइवर ऑटोमेटिकली द सप्लाई जो नमला ये टाइम ने कुछ बहुत अन्य डाउन चल गया ओके अब अगर करैक्टर इट इन द जेम ये ड्राइवर पॉइंट का ही ना ड्राइवर सिग्नल को डटा ही ना ले आ वे पर्टिकुलर पोर्शन लाइट्स ने ब्लॉक किया हम पता क्या ब्लैक कलर आया ठीक है नमक आना बेटे ओके द ड्राइवर इस इंटरफेस विद द प्रोसेसर बाय यूजिंग द कमेंड्स सच एस डाटा लाइंस एनेबल रीड और राइट एंड चिप्स राइट अब इधर के वजह टाइम ना हमारे प्रोसेसर लेके कम्युनिकेशन्स का आयरन कंट्रोल लेके कम्युनिकेशन्स का आयरन कर में ले चाहिए इंडा 
അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളൊരു എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ സി ഡിക്ക് ബാക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ റെഡ് കളർ സോറി ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് സപ്ലൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനപ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ പല എൽ ഇ ഡികൾക്കും പല എൽ സി ഡികൾക്കും പല കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചിലതിന് വൈറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് പല കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ പക്ഷേ കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് കളർ എടുത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് പിന്നിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഫിഗറാണ് അതായത് ചില എൽ സി ഡികൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻ പൊസിഷൻസ് മുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്പറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ ഫോർട്ടീൻ വരണം ഉണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് അടിയിലാണ് അവിടെ പിന്നെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെ പിന്നെ ചിലതിൽ നമുക്ക് ഈ എഡ്ജിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വരും ടു ഇവിടെ വരും ത്രീ ഇവിടെ വരും ഫോർ ഇവിടെ വരും ഫൈവ് ഇവിടെ വരും പതിമൂന്ന് ഇവിടെ പതിനാല് ഇവിടെ അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പെടുന്ന ടൈപ്പ് കോഡുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഡി എം സി സിക്സ്റ്റീൻ വൺ വൺ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ടൈ പല നമ്പേഴ്സും ഇങ്ങനെ കൂടും അപ്പോൾ പല കമ്പനിക്കും പല ടൈപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ ഫിഗർ കൊടുത്താൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ റോല് നമുക്ക് ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറ്റും അടിയിലത്തെ റോല് ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ പറ്റുണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതായത് ഒന്ന് ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ സെലക്ടഡ് ഈഫ് ആർ എസ് ഇസ് സീറോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമാൻഡ് കോഡ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് സെലക്ടഡ് എലവ് ദ യൂസർ ടു സെൻഡ് കമാൻഡ്സ് അതായത് അപ്പോൾ ആർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർക്ക് കമാൻഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക കേഴ്സർ ഹോമിലേക്ക് വരാം കേഴ്സർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക കേഴ്സർ അടിയിലേക്ക് വരാം മുകളിലേക്ക് വരാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കമാൻഡുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് കമാൻഡ് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ഫാർ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ദ ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ഈസ് സെലക്ടഡ് എലോയിങ് ദർ യൂസർ ടു സെൻഡ് ഡാറ്റ ടു ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ദ എൽ സി ഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ആണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫാർ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് റീഡോ റൈറ്റ് കമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് നമുക്കൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എലോ ദ യൂസർ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഇറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസർക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റിൻ്റെ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഇ മസ്റ്റ് ബി സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നാലേ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് എന്നുണ്ട് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് വൺ ആകുമ്പോഴാണ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് സീറോ ആകുമ്പോൾ റൈ അതിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ എനേബിൾ എന്നുള്ള പിന്നാണ് അതായത് എനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ശരിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസൻ ഇൻ ദ ഡാറ്റ പിൻസ് എ ഹൈ ടു ലോ പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദിസ് പിൻ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എനേബിൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എനേബിൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് പിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനാല് പിന്നുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് പിന്നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് എന്താ നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് സപ്ലൈസ് ആണ്
അപ്പോൾ ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസിങ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ പോർട്ട് അതായത് ഏ സീറോ ഫൈവ് ഉണ്ട് പോർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്നും എട്ടെണ്ണം നേരിട്ട് ഡി സീറോ ടു ഡി സീറോ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ സി ഡി അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരച്ച് ഒരു നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പവർ സെക്ഷൻസ് ആണ് വി സി സി വി ഇ ആൻഡ് വി എസ് എസ് വി എസ് എസ് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി സി സി നമ്മൾ പ്ലസ് ഫൈവ് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോർട്ട് കൊടുത്തു ടെൻ കെ പോർട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് അത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും കുറച്ച് കറണ്ട് ഉണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അധികം ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് പിന്നുള്ള കൺട്രോൾ പർപ്പസിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു എൻ ഇ ഇത് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്ന അടുത്ത പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് പോർട്ട് ടുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പിന്നുകളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തതാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള കാരണമൊന്നും അധികമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററും ഒരു റീസെറ്റ് ബട്ടണിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് ബാക്കി ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും പി സി പി വണ്ണിൻ്റെ എട്ട് പിന്നുകൾ ഈ കണക്റ്റഡ് ടു ഡി ബി സീറോ മുതൽ ഡി ബി സെവൻ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം ആർ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഇ ഇത് മൂന്നും കൊടുത്തേക്കുന്നത് പോർട്ട് ത്രീയിലേക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ പോർട്ട് ത്രീയുടെ മൂന്ന് പിന്നുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളോട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ഗ്രൗണ്ടും പിന്നെ ഒരു പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺടാസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാത്തൊരു പിന്നിനകത്തുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി എൽ ഇ ഡി പ്ലസ് ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി മൈനസ് അതായത് ഇതിനകത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് പതിനഞ്ചും പതിനാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പിന്നുകളും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി കത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഗീവ് സപ്ലൈ ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് പിൻ ഓക്കെ അതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലാണ് മൈനസ് കൊടുക്കുന്നത് പതിനാറാമത്തെ പിന്നിലാണ് അതുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി പ്ലസ് എൽ ഇ ഡി മൈനസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്ക കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എൽ സി ഡിയുടെ ബാക്ക് ബാക്ക് ലൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് കമാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് ക്ലിയർ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ റിട്ടേൺ ഹോമിൻ ടു എന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കുക ഡിക്രീസ് കേസർ അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ലെവേഴ്സ് ടു ലെഫ്റ്റ് കേസർ ടു റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കമാൻഡ്സ് കാണാൻ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പല പ്രോഗ്രാംസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായിരിക്കും അത് അത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളോ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള നാലഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ എന്തായാലും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമിങ് എങ്ങനെ എഴുതണേ എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് കാര്യമാണ് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എൽ സി ഡി എൽ സി ഡിയിൽ അപ്പോൾ ദ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഫോർ ഇനീഷ്യലേഷൻ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ കോമൺ ഇൻ ഓൾ ദ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഇനീഷ്യലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം ചെയ്യാൽ വി ആർ സെൻഡിങ് തേർട്ടി എറ്റ് എച്ച് ടു ദ എയ്റ്റ് വിഡ് ഡാറ്റ ലൈൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് വിഡ് ഡാറ്റ ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യലേഷൻ പർപ്പസ് കൊണ്ട് തേർട്ടി എറ്റ് എച്ച് എന്ന ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സീറോ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ സെൻഡ് ചെയ്യണം ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സഡിസം വാല്യൂ വേണ്ടിയാണ് എച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ എഫ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ മേക്കിംഗ് എൽ സി ഡി ഓൺ എൽ സി ഡി ഓൺ ആക്കാനും അതുപോലെ കേഴ്സർ ഓണും കേഴ്സർ ബ്ലിങ്കിങ് ഓൺ ഒക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൽ സി ഡിയിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ എങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൽ സി ഡിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതെങ്ങനെ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രം ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണ് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം അതിനകത്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യു